इस वीडियो में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम एक्सपोनेंट क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं लेट से मेरे पास कोई भी नंबर हो जो a रेस टू पार b के फॉर्म में हो तो यहाँ पर b जो है मतलब जो कि पार है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं और जिसके पार है उस नंबर को हम बेस कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास टू रेस टू पार थ्री है तो इसे इसमें टू जो है बेस है और थ्री जो है एक्सपोनेंट है उसी तरीके से फाइव स्क्वायर में फाइव बेस है और टू जो है एक्सपोनेंट है अब ये एक्सपोनेंट कुछ लॉज फॉलो करते हैं बशर्ते जो मेरा ए है दैट इज जो बेस है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर हो और मेरा जो एक्सपोनेंट है वो रैशनल नंबर हो ये लॉस क्या है पहला लॉ है अगर a रेस टू पार p इंटू ए रेस टू पार q हो तो इसे हम a रेस टू पार p प्लस क्यू लिख सकते हैं दैट इज अगर मेरे पास टू रेस टू पार थ्री हो मल्टीप्लाइड बाई टू रेस टू पार टू हो तो इसे मैं टू रेस टू पार थ्री प्लस टू लिख सकती हूँ या फिर टू रेस टू पार फाइव लिख सकती हूँ तो क्या ये सही है टू रेस टू पार थ्री हमें पता है कि एट होता है और टू रेस टू पार टू होता है हमारा फोर एट इंटू फोर आता है हमारा थर्टी टू एंड टू रेस टू पार फाइव भी हमारा आता है थर्टी टू तो ये हमारा पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है यहाँ पर हमेशा ए जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और रियल होगा और पी और क्यू जो है हमेशा रैशनल नंबर्स होंगे हमारा सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि ए रेस टू पार पी अगर इस पूरी चीज़ को हम किसी पार में दैट इज क्यू के पार पे रेस करें तो इसे हम ए रेस टू पार पी क्यू या पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू भी लिख सकते हैं इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं अगर मेरे पास थ्री रेस टू पार टू हो और इस नंबर को मैं टू द पार थ्री रेस करूँ तो ये मेरा जो है थ्री रेस टू पार टू इंटू थ्री होना चाहिए दैट इज इक्वल टू थ्री रेस टू पार सिक्स अब थ्री रेस टू पार टू होता है हमारा नाइन और इसका मुझे क्यूब करना है नाइन का क्यूब होता है सेवन ट्वेंटी नाइन और अगर मैं थ्री रेस टू पार सिक्स देखूं तो इसे भी कैलकुलेट करने पे मुझे मिलेगा सेवन ट्वेंटी नाइन इस चीज़ को मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ थ्री रेस टू पार टू दिस होल थिंग रेस टू पार थ्री को मैं थ्री रेस टू पार टू इंटू थ्री लिख सकती हूँ टू इंटू थ्री और थ्री इंटू टू एक ही बात है तो इसे मैं थ्री रेस टू पार थ्री होल रेस टू पार टू भी लिख सकती हूँ हमारा तीसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि अगर मेरे पास a रेस टू पार p हो डिवाइडेड बाय a रेस टू पार q हो दैट इज मेरा बेस सेम हो और ये दोनों नंबर्स किसी पार्स में हो और डिवीजन में हो तो इसे मैं a रेस टू पार p माइनस क्यू लिख सकती हूँ फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टू रेस टू पार फाइव हो डिवाइडेड बाई टू रेस टू पार थ्री तो इसे मैं टू रेस टू पार फाइव माइनस थ्री लिख सकती हूँ दैट इज अब टू रेस टू पार फाइव क्या होता है ये होता है हमारा थर्टी टू एंड टू रेस टू पार थ्री होता है हमारा एट अब 
टू रेज टू पार फाइव माइनस थ्री होगा मेरा टू रेज टू पार टू थर्टी टू डिवाइडेड बाई एट आता है हमारा फोर और टू रेज टू पार टू भी हमारा आता है इक्वल टू फोर तो हमारा तीसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है ये स्टेट करता है हमारा चौथा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये स्टेट करता है कि अगर मेरे पास दो नंबर्स हों ए रेज टू पार पी मल्टीप्लाइड बाई बी रेज टू पार पी दैट इज इस केस में हमारा बेस डिफरेंट है लेकिन हमारे एक्सपोनेंट्स सेम है दैट इज पार्स सेम है तो इन्हें हम ए बी दैट इज ए इन टू बी के होल रेज टू पार पी दैट इज जो इनकी पार थी वो लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल होगा अगर मेरे पास दो नंबर्स हों दैट इज टू रेज टू पार टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री रेज टू पार टू तो इसे मैं टू इंटू थ्री द होल रेज टू पार टू लिख सकते हूँ टू रेज टू पार टू होता है हमारा फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री स्क्वायर होता है हमारा नाइन अब टू इंटू थ्री होता है हमारा सिक्स रेज टू पार फोर इंटू नाइन होता है हमारा थर्टी सिक्स विच इज इक्वल टू सिक्स स्क्वायर दैट इज थर्टी सिक्स सो हमारा फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है अगर ए रेस टू पार पी मल्टीप्लाइड बाई बी रेस टू पार पी हो तो इसे हम ए बी रेस टू पार पी लिख सकते हैं फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बहुत ही जेनरिक सा लॉ है दैट इज ए रेज टू पार जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन दैट इज कोई भी रियल नंबर की अगर हम पार में जीरो लिखें एक्सपोनेंट अगर उसका जीरो हो जाए तो वो नंबर जो है हमेशा वन के इक्वल हो जाता है इसे हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं अगर हम थर्ड लॉ में देखें कि क्यू जो है हमारा पी के बराबर हो गया है तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए रेज टू पार पी बाई ए रेज टू पार पी जिसे हम कैंसिल आउट करके जो है वन लिखते हैं इसे हम इस तरह भी देख सकते हैं कि इस इसे हम लिख सकें ए रेज टू पार पी माइनस पी क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में भी पी है पी माइनस पी हमारा जीरो होता है तो ए रेज टू पार जीरो जो है हमेशा जो वन के इक्वल होता है 